Making it bring forth and sprout. Membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Giving seed to the sower and bread to the eater. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. So shall my word be that goes out from my mouth. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. It shall not return to me empty. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. But it shall accomplish that which I purpose. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. And succeed in the thing for which I sent it. Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Receive the second time God's word to you. Terimalah untuk kedua kalinya firman Allah bagimu. This time allow the words to sink deep into you, touching thoughts, feelings, images. Kali kedua ini, izinkan kata-kata bagian dalam firman ini menyentuh Pemikiran saudara menyentuh yang terdalam, bahkan mungkin ada gambaran-gambaran yang saudara pikirkan. For as the rain and the snow come down from heaven, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, and do not return there until they have watered the earth. Dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi. Making it bring forth and sprout. Membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Giving seed to the sower and bread to the eater. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. So shall my word be. That goes out from my mouth. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. It shall not return to me empty. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. But it shall accomplish that which I purpose. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. And succeed in the thing for which I sent it. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya.
And now, lis now listen for this third and final time to God's word to you. Dan saat ini dengarkan yang ketiga kalinya, yang terakhir firman Tuhan kepada saudara. In the silence that follows, feel free to say your prayers to God. Di dalam waktu teduh sesudah itu silahkan saudara menyampaikan doamu kepada Allah. If you'd like to do so in writing, please do. Kalau saudara ingin menuliskannya, silakan. For as the rain and the snow come down from heaven. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. And do not return there until they have watered the earth. Dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi. Making it bring forth and sprout. Membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Giving seed to the sower and bread to the eater. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. So shall my word be that goes out from my mouth. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. It shall not return to me empty. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. But it shall accomplish that which I purpose. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. And succeed in the thing for which I sent it. Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Now just sit quietly with gratitude. Mari dengan tenang kita dengan hati yang bersyukur.
So in this final hour before lunch, di dalam uh, waktu terakhir ini sebelum kita makan siang, I want to teach you a practice called contemplative listening. Saya ingin menolong saudara dengan satu latihan yang disebut sebagai mendengarkan secara kontemplatif. It's the first practice in the appendix of the book. Di dalam lampiran, saudara lihat halaman 215. Ini adalah contoh pedoman yang pertama ya. It's the basic practice for spiritual direction. Sebenarnya ini adalah latihan dasar bagi pembimbingan rohani. And it's a practice that I think might be helpful in your ministry and a helpful practice to teach those that you work with. Dan saya rasa ini adalah salah satu latihan yang akan berguna dalam pelayanan saudara khususnya ketika membimbing orang lain. It's a way of listening to another person that helps that person go more deeply into their own spiritual experience. Ini adalah satu latihan bagaimana mendengarkan orang lain dengan cara yang seperti ini sehingga menolong orang itu bisa menceritakan bahkan masuk lebih dalam kepada hidup rohaninya sendiri. And I will say some things about how to do this practice and then before lunch you'll pair up one on one and listen to each other's experience with this Isaiah 55 passage. Jadi nanti sebelum makan siang sesudah saya akan menjelaskan sedikit saudara cari pasang-pasangan berdua-berdua lalu nanti akan menceritakan Yesaya 55 yang tadi sudah kita lakukan dalam kontemplatif bersama ya. I don't know what conversations here are like. Saya tidak tahu bagaimana cara orang Indonesia bercakap-cakap. But in the United States, conversations are often like a ping pong game. Biasanya kalau orang Amerika itu kayak ping pong satu ngomong gitu ya ping pong. So one person will say, I had this experience. Jadi misalnya ada orang yang pertama bilang saya punya pengalaman ini. And the other person will say. Oh, I had this experience. Oh, saya juga punya pengalaman ini. And it won't go deeper in either person's experience. Dan karena itu, saling pingpong begitu nggak nggak makin dalam karena belum dengar sama, sama sekali. And I think social media makes this worse. Dan saya pikir media sosial itu yang membuat orang punya pola kayak begitu. So this practice holds the attention on one person. Sehingga latihan ini hanya akan fokus perhatian hanya kepada satu orang saja. So that person says, I had this experience. Jadi ketika orang yang satu cerita, saya punya pengalaman ini. And the other person says, you had an experience. Yang satunya akan tanya, kamu sudah punya pengalaman? And then follows the trail of what that was. Dan terus ikuti bagaimana jalannya percakapan itu. It's not like a counseling session where you're trying to solve a problem. Ini bukan seperti counseling, seperti counseling di mana saudara mencoba menyelesaikan pergumulan orang. It's not a teaching or mentoring conversation where you say, I think you would do better if you did this. Ini juga bukan percakapan mengajar atau mentoring di mana biasanya kalau mengajar mentoring kita justru kasih tahu oh harusnya sih kamu begini gitu ya. It's trying to, it's it's a time of letting that person go deeper into knowing their own experience. Ini adalah satu latihan untuk menolong orang yang cerita itu makin dalam dengan pengalaman rohaninya. And it's it's founded on the basic trust that God is with that person. Dan ini dibangun dengan satu dasar keyakinan bahwa Tuhan pun bersama dengan orang yang sedang cerita itu. And that in helping that person pay attention to his or her own experience. Dan dengan menolong dia untuk bisa mendengarkan pengalaman rohaninya sendiri. They're better able to see what God is showing them. Mereka akan makin jelas melihat apa yang Tuhan nyatakan bagi dia. 
which we as a listener may not know about ourselves. Di mana kita sebagai pendengar belum tentu juga tahu tentang diri kita. It's for that person to discover with God. Ini adalah untuk orang itu menemukan bersama dengan Tuhan. So in these guidelines for contemplative listening. Sehingga saudara perhatikan halaman 215 dalam uh, pedoman untuk mendengarkan secara kontemplatif. It begins with that stop. Mulailah dengan berhenti. Really stopping from what you're doing and giving the other person your full attention. Jadi saudara yang berhenti lalu arahkan diri saudara kepada pembicara itu kepada orang yang cerita itu untuk bisa mendapatkan perhatian yang penuh dari saudara. Which is something that we do less and less, I think, in our culture. Dan itu hal yang menurut saya di dalam budaya kita yang sekarang makin jarang, makin sulit kita lakukan. So you put things down, you put things out of your mind, and you ask God to help you listen to the other person. Jadi saudara letakkan semua hal, bahkan yang dipikiran saudara, untuk minta juga kepada Tuhan supaya saudara sungguh-sungguh dengarkan orang itu. And as you listen to the other person, you listen to everything that's being communicated. Dan ketika saudara mendengarkan orang itu, saudara mendengarkan dia secara keseluruhan. So Mary, or rather the angels and Jesus noticed that Mary was weeping. Perhatikan ketika kemarin kita bicara tentang malaikat yang menemui Maria, malaikat itu tahu loh Maria lagi nangis. So you notice what you hear, what the person is saying. Coba, oh, sorry. Coba perhatikan apa yang orang itu sampaikan. But also what you see. Tapi juga apa yang saudara lihat, bukan cuma dengar, tapi juga lihat. You might notice too what's not being said. Dan mungkin saudara juga akan melihat hal yang tidak terkatakan. And you notice patterns in what the person's saying. Dan saudara mungkin melihat ada satu pola dari cara orang itu bercerita. You also notice what's going on in yourself. Dan saudara tahu juga apa yang sedang terjadi dalam diri saudara. What thoughts, feelings, ideas come to your mind as you're with the other? Ada perasaan, pikiran apa yang datang kepada saudara ketika saudara bersama dengan orang lain? Because through our empathic connection with another person, we might have more of a sense of what's going on with that person. Karena dengan satu perasaan yang empati kepada orang lain, kita makin bisa memahami apa yang sedang terjadi pada diri orang tersebut. But you try to move to the background of your mind. Tapi coba saudara masuk ke dalam apa yang ada di belakang pikiran saudara. Thoughts that are really just for you and just about you. Pemikiran yang hanya tentang diri saudara. Like the person might say something that reminds you of something in your own life. Oh, okay. Jadi coba masuk dalam latar belakang saudara sendiri, di mana waktu orang itu mungkin cerita tentang sesuatu, mungkin enggak saudara juga pernah dan mengalami itu atau melewati hal itu. So you try to put that sort of on a shelf in your mind. Nah, saudara coba taruh itu di dalam lemari yang tidak di belakang ya, taruh di belakang. And so too, you put on a shelf in your mind any kind of judgment or desire to fix the other person. Dengan cara saudara taruh itu di belakang, saudara tidak akan terjebak untuk memperbaiki orang itu atau menjudge apa yang menjadi pengalaman dia. Jadi background pengalaman kita taruh dulu jauh-jauh. So this is a threefold attention. You pay attention to the other, to yourself, and to God. Jadi ini adalah bagaimana memperhatikan lapis tiga ya. Perhatikan dia, jaga diri kita juga untuk background kita, tapi juga menjaga untuk mendengarkan Allah. Unlike some spiritualities, Christian spirituality understands that the spirit is a person. Berbeda dengan spiritualitas yang lain, spiritualitas Kristen ini percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. 
So we are paying attention to the way in which we're noticing God while we're with that person. Sehingga waktu kita bersama dengan orang lain seperti itu juga kita untuk memperhatikan Allah sebagai pribadi. So the other person will say something. So in the exercise we're going to do, you'll be in pairs, and one person will be the speaker. Jadi saudara nanti waktu berpasangan orang pertama akan jadi pembicara yang bicara duluan. The other person for the exercise will be the listener. Orang yang kedua akan jadi pendengar. You who are the speaker will be asked to say something about your experience as you prayed with Isaiah 55. Jadi saudara yang bicara duluan yang saudara akan sampaikan nanti adalah apa yang saudara alami waktu tadi berdoa dari Yesaya 55. So you'll be asked to just begin with a few sentences. Jadi saudara akan diminta mulai dengan beberapa indra. It could be an image that passage had a lot of imagery in it, agricultural imagery. Kalau saudara ingat tadi di dalam uh, gambaran yang muncul ada beberapa gambaran khususnya tentang pertanian yang muncul dalam Yesaya tadi. And you who are the listener are primarily there to as we say sometimes hear the other into speech. Jadi saudara yang mendengar, saudara menjadi orang yang uh, mendengarkan hear to others hear the other into speech so draw the other out okay coba gali uh...